special. All right. Now, we're almost done with this. I can take off my shirt. No. Maybe it helps. Can't see you anyway. Can't see it over there. I can see it over here. Not over here. All right. So, I don't like me. That's another lie. Now I might really not like me. That might that part might not be the lie. But the reason I don't like me might be the lie. That I'm weak. Or I'm dishonest or maybe I've done some really bad things and so I don't like what I've done and so what I need to do is understand why I've done what I have done now, when we're drinking, we all do crazy things. Have you ever been drunk? Uh, ice. Mm -hmm. And you did the same thing. Something similar? <laughs> did you sing? Did you dance? Ah. So we all do sometimes bad things while we're drinking. She, she worked for several years and plant for the wines. She drank a little, not too much. I understand. What I need my alcoholic to understand is that he has as much value as any of us do. То, что он пытается объяснить uh, как пациенту, то, что он имеет определенную ценность. When I hear people, mamas, brothers, sisters, parents, children, often say, my alcoholic, when they're not drinking, they're such a good person. Я исцелял как бы многих людей, и родителей, и детей, и uh, мам, и пап, и uh, сыновей, и они все не утверждали, что Когда человек, когда родственники, их любимые, близкие люди не пьют, не употребляют, они на самом деле хорошие люди. Да, yeah. well, we all are. Все мы на самом деле такие. So this, I don't like me because of the things I've done. He'll, he will find out that the things that he's done is not really that much worse than the things that other people have done. Uh, я не нравлюсь самому себе, uh, потому что сделал какой-то, проявил плохой поступок, выполнил. Но на самом деле это может быть не так плохо, как вот в других случаях, другие люди совершают. And you won't like me if you get to know me. Если uh, вот, you won't like, it's... Um, you won't like me, the alcoholic, if I let you get to know me. И никто, uh, никто, никому не понравится этот человек, если узнает в этом такую плохую информацию. Да. Now those two lies never completely go away. 
Поэтому как стена лжи разрушается полностью. Таким образом, мы избавляемся от целой стены этой лжи, но она становится чуть меньше. Да. Это But когда? Когда мы... Вот мы смотрели все случаи, когда вот я не нравлюсь самому себе, когда... То есть произносить, Богу не признать. Confess, yeah, in this. Yeah, I'm not exactly sure what she's talking about. Kind of about that. Ну как, да. Да. Какой-то роде и признаться в этом. But this allows my client enough trust to start to have relationship this way, to start to let me on the other side of the wall. Но человек как еще не готов принять помощь человека, который хочет проявить помощь, потому что он закрыт. Но таким образом он чуть-чуть стена передвигается к нему ближе. But what we've done is we've allowed my client to start having relationship with God. То, что еще происходит вместе с этим, то одновременно с этим, то что у человека появляется как отношение к Богу, духовная какая-то связь. И таким образом он чувствует влияние Бога на него самого. Но сначала устанавливается связь между пациентом и человеком, который хочет помочь ему. А потом... You mentioned your husband and his relationship with alcohol and that he believes and God loves him. But he still drinks. Yeah. Well, what about the priest I know who, they're priests, they know more about God than you and I, but they still drink. Я знаю священника, который знает намного больше, чем он знает, чем Чип знает, но он все все еще пьет. Why is that? Почему он такой? Как почему он так поступает? Слабость человеческая. Я не знаю. It's like a weakness. It's it's a disease. Заболевание своего рода. It's a disease of alcoholism. Это заболевание алкоголизма, которое называется алкоголизм. Now what I needed my priest to do, the Orthodox priest, what I needed him to do was to understand there were other priests in AA. И то, что я пытаюсь донести до этого священника, это то, что в этой группе анонимных алкоголиков стоят и другие еще священники. He needed to find somebody kind of like him. Он должен как да найти похожего человека, у которого такие же самые проблемы. Да, so he could admit that he had a problem. He had to find somebody else who had done it first. И таким образом он найдет человека, который возможно справится с этой проблемой первый. Да. We have a question. And what would that question be? Чип, я уж я уж спрашивала когда-то вас о том, что вот если священник на пути выздоровления, но он проводит службу мест, на которой нужно все равно употреблять вино, а алкоголики выздоравливающие, они не должны употреблять вино. Как это будет для священника, который службу? When the priest is on some way of recovering, but he should use alcohol to drink in some mess. Da, you asked me that before, and I still haven't yeah. gotten you an answer for it. Da, because I haven't been able to talk to one of my sober priests. The, the priest that I'm talking about is sober, but he's in a village somewhere else. He's got his own church somewhere else, and I hadn't seen him in a long time. The only priest that I could ask right now that I know is alcoholic is drunk right now. И тот священник, которого я могу спросить, обратиться с этим вопросом, он как бы сейчас имеет алкогольную зависимость. Да, yeah, so I can't, I'm not going to ask him 
right now. But I'll get you an answer as quick as I can. Da, da, da. I, will, I hadn't forgot about you. I'm trying to think, what can I do in this town? How many priests do I know in this town? I watched, da, um, I watched um, about a month ago, a Catholic priest who I know is a drug addict, but is cleaned up, do the Eucharist and drink the wine. I watched him do it. Mm. Я знал одного священника католического, который имел наркотическую зависимость. И он, и он продолжал как бы, употреблять некоторые, некоторые вещества, но он не знал, как различить, найти отличие между тем, как злоупотреблять и иметь вот зависимость. When I give communion, we don't use wine. И когда мы как бы принимаем причастие или даем другим людям принять причастие, мы не используем вина. Да, we use grape juice. Православные католики используют. Католикс используют. But I don't give communion in the Catholic Church. Я не да не даю как причастие. Yeah, I receive communion in the Catholic Church. You see the difference? When I gave communion was when I was in the Protestant Church. Protestant. And we don't use alcohol. The, the Baptists normally don't use alcohol. So I don't have a, I don't have an experience of drinking the rest of the communion wine. I don't have that experience. And they don't let me give communion in the Catholic Church yet. I got to do some other stuff first. Okay. She asks, she, she said about, it's interesting that Jesus uh, left his uh, blood uh, like uh, some wine. Mm -hmm. uh, she <laughs> change it. Well, um, that's what the scripture says. But we need to. Uh, yeah, but that's not. Okay. Soon as I turn. Soon as we're done for the day, we'll discuss. The religious stuff. Yeah. I don't want to offend anyone. All right. Now we've talked a lot about substance abuse, and it's the treatment. You may return to the other position. Now I want to talk about because. Yes, ma'am. Now I want to talk about. Thank you. Tobacco dependency. And, and just one second, I will show you where it is. Um, should we uh, write this, this point or no? You do as you wish with this. Again, it, it might help you remember it, but you're not going to have to, you don't have to remember this, it, it doesn't have to be in your memory. It would help. But this is all reference information. This is all reference information. 
есть задачи, на которые вы можете ссылаться, которые могут вам помочь. Да. Окей. Мы уже смотрим. Научили нас, как пользоваться. Да. Никакин. Никакин на эти слова. Уже вливают. Вены. Some acid, no? Nicotine acid. Nicotine acid? Yeah. To the some, um, some substance of nicotine that consists of nicotine. And uh, people use it to, to put in, in, in beans, no? I don't know. I don't know about that. I don't know that. Okay. Chapter 21 in the treatment planner. What is that? Um, it's, not, that? it's not about nicotine, it's not about <laughs> substance. Um, um. Number, number nine. Number, number nine. nine. Okay, because I've, I've got the book separated into two different files. So the numbers are not the same. Okay, nicotine dependent. Uh, definitions. Duh. Behavior definitions for nicotine dependency. Так определение никотиновой зависимости. Okay. The maladaptive pattern of tobacco. Tobacco use manifested by an increased use, tolerance, and withdrawal. Итак, первое определение неадаптивная склонность к употреблению табака, которая проявляется в росте частоты употребления вещества, привыкании и синдроме абстинентном синдроме. Sound familiar? Что-то знакомое? Согласны с этим? Да. It's almost the same words that we use for substance dependence. Мы как бы употребляли это как бы в определении зависимости любых веществ. Because it is substance dependence. Потому что это является зависимостью от определенного вещества. Just a different chemical. Просто разный химический состав может быть веществ. So. The really, if you look at it, number one is the same, number two is the same. Если вы посмотрите, можете увидеть, что первое и второе, оно имеет какие-то общие признаки. Three is the same except for the indicators. И третье также имеет отношение вот к первому и ко второму определению. Four is the same. Five is the same. То есть все эти Six is the same. Все эти, uh, все эти определения можно соотнести к определению никотиновой зависимости. То есть каждое из этих определений будет правильным. Okay. Uh, это еще первое, что было к алкоголю, да? Uh -huh. Да. Uh -huh. Начни алкоголь. Uh -huh. Now, seven is the same. Do I need to go back? Седьмое. Вы успели переписать, нет? 
Все, все, все надо переписать, не успею. Нет, нет, нет. Вам видно? Да. Okay, seven is the same, but eight is different. Все эти семь определений они имеют отношение к никотиновой зависимости и взаимосвязаны между собой. Но восьмой восьмой пункт он немного отличается. Никотиновая зависимость сопровождается другими видами аддиктивного поведения, которые усиливают друг друга. Set far enough? Спереди? Нет. Нет. Третье или четвертое? Третье. The first. The first, please. The first point. Давайте все запишем. Первое. Неадаптивная склонность к употреблению табака. Необъективная. Неадаптивная. Неадаптивная. То есть независимая. Да. Беззависимость. Склонность. Второе. Табака, которая проявляется в росте частоты употребления. Дальше. Второе. Неспособность прекратить или сократить употребление табака. Неспособность. Несмотря на негативные последствия. Дальше. Третье. Физические признаки. Например, это может быть хроническая болезнь легких, или бронхит, или э, рак легких, которые будут отражать последствия интенсивного употребления табака. Дальше. Четвертое. Четвертое. Отрицание того, что никотиновая зависимость является проблемой. Несмотря на доводы со стороны окружающих людей. Еще раз повтори. Отрицание того, что никотиновая зависимость является проблемой. Несмотря на доводы, объяснения со стороны окружающих людей. Кажется, когда человек курит уже, то никаких доводов не слышит. When the person smokes, he doesn't hear anybody because he is sure he is confident in everything. Четвертое записали? Да. Пятое. Продолжение употребления табака, несмотря на осознание существующих постоянных проблем со здоровьем. Продолжение употребления табака, несмотря на осознание существующих постоянных проблем со здоровьем, финансами, законом, обществом и отношением с окружающими. симптомы эм, абстинентного синдрома или ломки. Физические. Физические симптомы ломки или абстинентного синдрома. Which is that's good. Абстинент. Легко сказать. Абстинент. Ну или ломки. Ломка. Седьмое. это как-то то же самое. Это... Так что это продолжение употребления табака после замечания врача. Да, very similar to what has been said about substance abuse. После замечания. А продолжение употребления табака после замечания врача. Да. Eight, so one is different. И восьмое. И восьмое 
это отличие никотиновой зависимости от э, э, алкоголя. Никотиновая зависимость сопровождается другими видами аддиктивного поведения. You see that eight is different? Видите, что восьмое немного отличается от Необъективное поведение или как? Аддиктивное зависимость, Аддиктивное. это что? Аддиктивное. Аддиктивное. Аддиктивное поведение, это... которое усиливает друг друга. А, аддиктивное. Что это значит? Это аддиктивность, это зависимость. Аддиктивное поведение, это то есть зависимое поведение. Поведение, при котором человек э, испытывает какую-то нужду, зависимость, аддиктивное. Ага. She smoked a little. No. A lot. During the five years. Five years. Five years. Coffee. Cigarette. With my husband. My husband went to the hospital. He was sleeping with his wife. He was happy. А я курила еще три года. And uh, her husband uh, um, gave away, gave away, stopped to smoke, and yeah. she, she goes on. В один день, 11 сентября, mm -hmm. 98-го года, uh, September, я была в течение получаса исцелена. She was like healed. During half an hour. Да, мысль. Мне было сколько? Три, сорок с чем-то лет. Я увидела себя со стороны сидящую на парапете возле моря. Старая толстая баба сидит и курит и отравляет воздух. Вот эта мысль прошла. Ни с того ни с сего. She had a thought that uh, she is sitting uh, at the sea somewhere and smoking, mm -hmm. like old woman. Mm -hmm. She had such thoughts. And? No, e. E. And she felt sickness. I threw a cigarette in the sea. I threw a cigarette in the sea. Then she felt like... She uh, she vomited several times. Yeah. And, and so from that time she can't smoke. Some people can do that. Yeah. For different reasons. Alright, number eight. You see how number eight is different? Number eight? Yeah. Vossum. Uh, I didn't want to break out to No. Stop. Oh, I understand that. And we'll talk about that kind of stuff when we talk about individual counseling. Because um, there's different ways that people get motivated in order mm -hmm. to Поговорим stop using. I know people that just, they smoke, they enjoyed it, they didn't want to quit, and then all of a sudden they quit. They give up, yeah, they stopped. Now, I tried for a while to quit. And the method that I used to quit is one that I teach that I used to other people. The способ, которым я пытался их вылечить, я использовал и на других людях. And we're going to talk about that in just a few minutes. Мы поговорим об этом чуть позже. Yeah, because I've got somebody who's going to quit drinking, basically the same way that I quit smoking. Я знаю некоторых людей, которые бросили пить так же, как и я бросил, используя этот способ, который, которым я руководствовался. Yeah, it's like I say that all alcoholics are different. Это как все все алкоголики как разные. And I have to treat 
I have to give them therapy that fits them. Я должен как найти индивидуальный подход, который подойдет каждому. Uh, and because I do individual counseling, I can do that. Потому что я занимаюсь индивидуальной терапией, и это помогает. Sometimes in a rehabilitation center, when you've got 30 or 40 patients, you don't have time to make each patient's therapy unique. И иногда, когда вы работаете в реабилитационном центре, у вас очень много пациентов, и у вас нет времени на каждого пациента. So you kind of treat patients like cattle, like cows. You treat them all the same. Вы их таким образом вы увеличиваете их, используя как основные методы, руководствуетесь самыми главными. I have worked in some facilities that that's all they could do. Я работал с некоторыми людьми, которые могли вылечиться. Because they didn't have enough staff. Потому что так как у них не было определенного материала, теории, вот они не знали многого. But they were very inexpensive. Но было также это очень дор дорогим, дорогостоящим. Yeah, so a lot of people could get help. Поэтому многие люди не могли себе but, позволить такое. But since I'm very small, I can treat each patient different. Но таким образом, если я нахожу как какой-то индивидуальный подход, yeah. я могу лучше помочь людям. Now, these are the behavioral definitions, but I want to talk about eight. Dependence so, is concurrent with other addictive behaviors and their practice reinforces one another. Все это определение никотиновой зависимости, но я хочу поговорить о восьмом определении, так как оно немного отличается от When they smoke, they drink. Когда они курят, они употребляют алкоголь. Or when they drink a cup of coffee, they smoke a cigarette. Либо же, когда они выпивают чашечку кофе, они курят сигарету. Да. So, how are they going to enjoy their coffee without a cigarette? Как же они смогут получить удовольствие от чашечки кофе, вот, куря, принимая еще и... Now, I've got several, um, I've got experience with a lot of patients, actually, who had two different addictions at the same time. Но у меня было очень много зависимых, которых я лечил, которые одновременно имели несколько зависимостей в одно и то же время. Я не говорю о том, что они зависимы от алкоголя и кокаина. Ну, к примеру, может быть зависимость алкогольная и никотиновая одновременно. Я говорю о том, что это полностью отдельные зависимости. Я говорю о том, что кофеин. Алкоголь, драк и кофеин. Something like that. But think about that. You got you got a coffee addiction, then you got a cigarette addiction. Представьте, что у вас две зависимости, да? Зависимость от кофеина и от сигарет. Никотиновая зависимость. And so this one's the one that's going to kill us. Это как бы может убить вас. But they're connected. So how do I treat one and ignore the other? I feel the same way. Yeah. All right, so I have long-term goals um, involved with substance abuse, or yeah. involved with nicotine abuse. And go ahead and write those down. The one I want to concentrate on is number four. The others are pretty self-explanatory. Should they uh, write all, all the... It, it, it's up to you. It's completely up to you. Первое, первое. 
отказаться от никотина. Так просто. Стабилизировать физическое и эмоциональное состояние. И затем разработать план поддержания восстановления. Написали? Да. Второе. Признать бессилие. Все тоже. И беспомощность mm. перед никотином. Ничего себе. Ой, это хорошо бессилие. Признать бессилие и беспомощность перед никотином и принять участие в программе воздержания, которая основана на восстановлении. Третье. Установить и поддерживать полное воздержание от употребления табачных изделий. Еще раз. Установить и поддержать полное воздержание от употребления табачных изделий. При этом одновременно повышая уровень осведомленности о зависимости. И четвертый пункт который состоит в том, чтобы приобрести необходимые навыки, чтобы поддерживать длительное воздержание от веществ, действующих на психику, от психоактивных веществ. Это какое это? Это четвертое. Еще пожалуйста. Приобрести необходимые навыки, чтобы поддерживать длительное воздержание от психоактивных веществ. Everybody's good? Okay, now number four, acquire the necessary skills to maintain long-term sobriety from all mood-altering substances. Так, обратите внимание на четвертое, которое заключается в том, чтобы приобрести необходимые навыки и поддерживать какое-то длительное воздержание от веществ. So that's this, right? Это может быть примером сигарета. What about this? Но как же насчет кофеина? Мы что, должны одновременно воздерживаться и от курения, и от потребления кофеина? We're going to quit drinking. It would be hot. I know. Are we going to quit drinking beer and smoking at the same time? Мы должны как бросить употреблять алкоголь или и курить одновременно бросить и курение и алкоголь алкоголь одновременно курить only smoking right are we gonna quit using cocaine and heroin at the same time мы собираемся бросить употреблять и курение и и никотин и как наркотические вещества одновременно You see that if I have to give up heroin and beer or vodka at the same time, why don't I have to give up cigarettes and caffeine at the same time? Почему, если я могу, если я должен бросить одновременно употреблять и наркотические вещества и алкогольные, почему тогда я должен как воздержаться от сигареты, от курения? И не воздержаться от кофеина, получается, и в этом случае должны воздерживаться от обоих зависимостей. Здесь еще и как химическая, так и психологическая зависимость. She says about chemical and psychological dependence mm -hmm. at the same time. Mm -hmm. What about it? Что вы имеете в виду? 
<laughs> Watch you move. All right, here's the deal. I think I know what you're trying to say. Yeah. That's what she's trying to say. I knew what she was trying to say. You should, you're bad. Okay, so, when I drink coffee, I don't get arrested. No, I don't do stupid things when I drink coffee. So in this particular case, I've got two addictions that are connected, but I only had to give up one of them. И uh, в этом случае я имею две зависимости, как бы, но избавиться я должен от одной. Now the normal stuff that we talked about with substance abuse applies with nicotine. All of that stuff. И все, что мы как использовали до того, мы как бы используем это и как на никотине, на никотиновой зависимости. But there's a couple of things that we're going to do differently with cigarettes that we don't do with these other addictions, not necessarily. Okay, but if you look at the short-term objectives and therapeutic interventions with substance abuse, you're going to see it's the same thing with tobacco. Но если вы посмотрите на краткосрочные как задачи и вмешать терапевтические вмешательства при алкогольной и никотиновой зависимости, оно примерно одинаково. Но мы немного изменим как наши действия с никотиновой зависимостью to any other chemical. Yeah, because when we began to smoke, and I said this the other day, when we began to smoke, smoking was a stimulant. So nicotine was a stimulant. But but then, after we smoke for a long time, we smoke in order to relax. Actually, that's just to settle down the cravings for smoking. So the first thing I want my client to do is set a date that they will quit smoking on such and such a date. И uh, первое, что, я, что мне нужно у пациента, это чтобы он установил дату, uh, когда он бросит курить. Да. And I want it to be at least a month in advance, but a couple of months would be okay with me. И примерно это будет как состоять месяц или uh, месяц uh, до лечения. It's about short terms. No, this is completely different. This is not from the book. Not from this book. This is in addition to short term goals and therapeutic interventions. This is in addition to that. This is stuff that I do. So I want them to set a date when they're going to quit smoking. 30 days from now, November 5th, 2013, we're all going to quit smoking. Alright, now I'd like them to have someone else quit with them. Желательно, чтобы у человека был еще один человек, который употребляет, с которым он собирается прекратить употреблять, который A smoking buddy who also wants to quit. У которого была бы такая же самая проблема и который бы решил избавиться от нее. Now, what I did and what a lot of people do is 
I'm going to quit smoking. I'm going to start exercising. I'm going to start eating right. And they, they try to do that all at the same time. То, что я пытаюсь, и многие другие люди пытаются это прекратить употреблять, начать новую жизнь, начать заниматься какими-то упражнениями. Но это не всегда работает. Не всегда работает. Обычно, когда люди долгое время употребляют никотин, рано или поздно у них появляется проблема какая-то, и они как бы возвращаются, начинают снова употреблять. И практика показывает, в некоторых случаях это действительно так, в некоторых люди действительно могут исправиться. Но мы как бы ну, не, не используем некоторые мы не используем как специальные, знаете, вот, жевательные да. средства, которые заменяют никотин обычно so, неэффективно. 30 дней before they quit, I want them to find someone else who's going to quit with them, and I want them to um, start walking. То есть за месяц до определенной даты, когда вы решили бросить курить, человек должен найти еще какого же человека, который имеет подобную проблему, и начать как start walking. It's twenty minutes every day. I want to take a walk. Это как пробежка каждое утро заниматься физическими упражнениями, которые как бы заменят. In the morning, in the evening, I don't care. Утром, вечером. But I want him to take a walk every day, 20 minutes. Ну, каждый день человек должен 20, регулярно 20 минут. Now that they can smoke while they're doing it, I'd rather they not. Они могут как бы потреблять никотин, но желательно. Just remember, we haven't quit smoking yet. We're still smoking. Желательно, чтобы он этого не употреблял. It would be better if they didn't smoke, if they smoked before and after, but not while they're walking. Because they can't. И желательно, чтобы пациент, ну не желательно, конечно, но не желательно, чтобы он во время пробежки употреблял. Это очень важно. И в то время, когда люди э, курят, они посещают определенные места с другими людьми, которые курят, тоже yeah. общаются с этими людьми. Smoke first thing in the morning. Да, как э, утром, когда они вот, идут на работу или э, как вот, перерыв, да, и они употребляют. Smoke in the toilet. И курят как везде и дома и там в общественных местах, в туалетах. As soon as you crank up the car. Даже когда до того, как завести машину, идя куда-то, либо же на протяжении того, как вы говорите по телефону, и существует определенное количество, даже отведенные места для этого, где они могут. Первое. И что с этим есть? Первое, что мы, um, что, что мы устанавливаем, так mm -hmm. это время. Now, most people that I deal with who smoke a lot, they smoke about a pack a day. И большинство, um, um, большинство людей, с которыми я имел дело, они употребляли одну пачку сигарет в день. Most people are awake from seven in the morning until eleven o'clock at night. Let's say. И большинство людей потребляет как бы вот с утра с семи часов до одиннадцати вечера вот в первой половине дня. Okay, so seven in the morning till eleven o'clock at night. Семи вот семи утра как бы до одиннадцати вечера. Это как основное время деятельности людей, то есть когда они могут употребить. 
That's 16 mm -hmm. hours. Да? 16 часов, да. Окей. Okay. Uh -huh. How many cigarettes are in a pack? Mm -hmm. а сколько, сколько содержится uh, сигарет в пачке? Сигарет, right? 20. 20 cigarettes in a pack, right? 20. Примерно 20 сигарет. Окей. Yeah. Okay. So what they're going to do a month before they quit, they're going to smoke one cigarette. If they smoke a pack a day, they're smoking 20 cigarettes in 16 hours. Они как бы как правило потребляют целую пачку используют за целый день выкуривают. Но то, что им нужно сделать вот до того до за месяц до того, как они должны прекратить курить. So they're good now. 